today. No, 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 no. No, Tonight we do the test on the rail. Et on espère qu'on va réussir à, à tout finir parce que ça commence à être euh, ça commence à être un peu compliqué. <laughs> so today is 13th of July. It's Friday. Uh, we have a delay of the pod of six days. Hopefully, the team is very motivated, and as you can see in the back, all the parts arrived uh, today, and the team was super motivated to arrange everything in just an hour. And we already uh, started to test all the sub components that we have on the pod. There are three days until the, the testing week. There is this night, there is tomorrow, and tomorrow night. We have to finish everything in time, we have to finish all the softer parts. Le chargement est enfin arrivé avec le pod et tous les composants dont on a besoin. Donc on peut enfin commencer à travailler avec trois ou quatre équipes en parallèle sur différents éléments du pod. Euh, que ce soit autant la partie mécanique que la partie validation d'étanchéité de, des, euh, des pressure vessels. Il y en a qui construisent le rail et puis il y en a d'autres qui travaillent justement sur le, le module électronique. We are printing attachments for the iron shell. So the iron shell is what goes over the, the pod to make it aerodynamic, but it has to be attached to the structure of the pod itself. So now what we are printing on the printer are these attachment blocks basically. It will be close. I mean the 3D printing is something that takes quite long. So normally we, we did the calculation and we should be ready before Sunday, but nothing can go wrong with the prints. The moment one print fails, then we, we might have some, some, some issues. So we are hoping for the best that it will be ready by Sunday. Là on train de monter avec Nicolas la, la propulsion, finir les derniers ajustements avant de pouvoir tester à nouveau le prototype une fois qu'il était remonté depuis le, depuis le transport. Donc on sécurise toutes les vis avec de la colle pour être sûr qu'avec les vibrations ça ne se, se décolle pas, ça ne se dessert pas et qu'on ne perde rien durant le run. On a finalement reçu le pod avec toutes les, toutes les caisses de matériel, le bon de test et tout. C'était la grosse émotion parce qu'on n'était pas sûr qu'on reçoive tout à temps. Quoi. Et puis là, on, on s'est mis au travail, on est, on est prêt pour monter ça au plus vite et puis faire le test déjà, déjà ce soir. Ça va être très très tendu, <rire> il faut le dire, mais on va bosser très tard, je pense, et puis ça va le faire. <rire> il, y a, il y a énormément de choses à faire. Il bah, faut t'imaginer que la carcasse que tu vois là, euh, <rire> il faut qu'elle soit complète avant ce soir. Quoi. Donc ce matin, nous avons fini à... 3h30, nous sommes rentrés à l'hôtel après avoir réassemblé euh, le pod. Euh, on s'était réservé la journée d'aujourd'hui pour faire des tests. Donc euh, aujourd'hui, nous avons eu plusieurs défis avec des problèmes euh, que nous avons dû résoudre tout au long de la journée. On n'a pas pu faire tous les tests qu'on désirait encore faire. Et là, on a un problème. Euh, le capteur, euh, on ne sait pas trop d'où ça vient, donc on doit encore redémonter euh, une grande partie du pod pour euh, essayer de trouver la cause de, de cette erreur et faire différents tests pour analyser d'où pourrait venir la, la cause de cette erreur capteur. Et on est déjà pas mal avancé dans la journée, c'est déjà 5h30 bientôt, et on était là à 8h ce matin après une nuit relativement courte. Donc vous les voyez trahis sur le pod, on est en train de redémonter euh, absolument tout euh, pour pouvoir faire des corrections euh... honnêtement là j'en ai un petit peu marre c'est la journée est... on n'est pas épargné par les défis là on n'est vraiment pas épargné par les défis euh... mais voilà l'équipe est motivée on va on va s'atteler à... je veux pas dire plus parce que là c'est juste j'en ai marre <rire> mais on va je vais retourner bosser <rire>